നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെഞ്ഞാറമുള്ള അടുത്തുള്ള തേമ്പാമ്പൂട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് തേമ്പാമ്പൂട് ജനത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സുകാരാണ് പാമ്പുകടി ഏറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വയനാട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പാമ്പുകടി ഏറ്റതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ ആശങ്കാപരമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നോക്കി കാണുന്നത് തേമ്പാമൂട് സ്വദേശികളായ സക്കീർ ഹുസൈന്റെയും റെജീനയുടെയും മകനായ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരനായ റൂബിനാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കുട്ടി സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വരും മുമ്പേ പാമ്പ് കടി ഏറ്റല്ല കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത് എന്ന നിലയിൽ പി ടി എയുടേതായി വന്ന വാർത്തയോട് സക്കീർ ഹുസൈൻ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാവിലെ പത്രത്തിൽ ഇതൊരു കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കുപ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ഇത് കമ്പോ എന്തോ കൊണ്ടാണിത് മുറിഞ്ഞത് പാമ്പ് കടിച്ചതല്ല എന്നൊരു തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടറുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ ഐ സി യിൽ നിന്ന് ഇന്നലെയാണ് കുട്ടിയെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷം ചെറുതായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൂടെ കേട്ടത് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല എത്ര ദിവസം കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്നൊന്ന് സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡോക്ടറുടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാമ്പ് കടി ഏറ്റതാണെന്ന വാദം രക്ഷകർത്താക്കൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോഴും യഥാസമയം കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ നടന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് ഭക്ഷണം പി ടി എയുടെ വകയായിട്ടാണ് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ പി ടി ഈ സമയത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വീഴുകയും കൈ മുറിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് വരികയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരും ഒന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറും മറ്റും ചേർന്ന് കുട്ടിയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും എച്ച് എമ്മും കൂടെ ഇവിടെ വരികയും കുട്ടിയെ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആനക്കുഴിയിലെ പി എച്ച് എസ് സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പി എച്ച് എസ് സിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഡോക്ടർ നിജു എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പി എച്ച് എസ് സിയിലെ ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ കുട്ടിയെ നന്നായി പരിശോധിക്കുകയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമില്ല ചെസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി ബി പി നോർമലാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയെ ഫർദർ കെയർ വേണം അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പോയിസൺ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂറോടെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൻറ്റി വനം ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് ആൻറ്റി വനമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോകുലം ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗോകുലം ഹോസ്പിറ്റൽ രക്ഷകർത്താവിൻ്റെയും കൂടെ അനുമതിയോടി സെല പ്രിഫർ ചെയ്യുകയും അവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പി എച്ച് എസ് സി ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവർ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെയാണ് നടത്തിയത് വയനാട് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ വളരെ ആശങ്കക്കുള്ളവരായാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പത്തര മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പത്തര ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു പി ടി പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ എന്തോ കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആനക്കുഴി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ അത് കയ്യിൽ നല്ല പാടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡോക്ടറെ നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പം മോനത് കാണുകയും ചെയ്തു മോ പാമ്പിനെ കാണുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വീറുകയും ആ ഒരു മുടവിട്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ആ ഒരു ഭയപ്പാടിലൂടെയാണ് ഇവിടെ വിളിച്ച് ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൻറ്റി വനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റും എച്ച് എം ഒക്കെ വളരെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എനിക്ക് അവരെ പറ്റി ഒന്നും യാതൊരു ഇതും അല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ താഴെ പോയപ്പോൾ ബോൾ ഉരുണ്ട് പോയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മൺഡേ കൂടെ വീണ് അവിടെ ചവറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വന്നി
വരുന്നത് പരിസരം അത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അവരുടെ വൃത്തിയാക്കി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനിത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതിരോധിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് വേദന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് ഞാൻ ആ സത്യാവസ്ഥകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പി ഡി ആറ്റ് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടറെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടെയും ഞങ്ങൾ തന്നെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു ഡോക്ടറുടെ സാന്നിധ്യം ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ സാന്നിധ്യമാണ് വെരിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോഴും കൊച്ചു മോന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടർച്ചയായ ഒബ്സർവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുട്ടിയുടെ അവ ഇങ്ങ് വിഷം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ ബോഡിയിലേക്ക് കളർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒബ്സർവേഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഐ സി എൽ പീഡിയാട്രിക് ഐ സി എൽ കുട്ടിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടറുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതുവരെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് വിഷാംശം കളർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് കടിച്ചതാണോ വിഷാംശമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇതുവരെ കുട്ടിക്ക് ദൈവസഹായം കൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാണ് വയനാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ദാരുണമായ മരണത്തെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ജാഗജുഗരാണ് ഇവിടെ ഈ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതർ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലും അവിടെ നിന്ന് ആൻറ്റിയോരവും ഐ സി ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി ഇവരുടെ ഈ ശുഷ്കാന്തി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഭാവിയിലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഇടമായി മാറട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയോടെ മലയാളം എക്സ്പ്രസിന് വേണ്ടി സജിത് മാരാ